హాయ్ వెల్కమ్ టు వనిడియా తెలుగు ఐదు వన్డేల సిరీస్ లో భాగంగా భారత్ ఆస్ట్రేలియా జట్ల మధ్య రెండో వన్డే కోల్కతా వేదికగా జరగనుంది రెండో వన్డేలో ధోనిని త్వరగా అవుట్ చేసేందుకు వ్యూహాలు సిద్ధం చేస్తున్నామని ఆ జట్టు స్పిన్నర్ ఆడం జంపా తెలిపాడు రెండో వన్డే నేపథ్యంలో జంపా మంగళవారం మీడియాతో మాట్లాడాడు చెన్నై వేదికగా భారత్ తో జరిగిన తొలి వన్డేలో హార్దిక్ పాండ్యాను కట్టడి చేయడంలో తాను విఫలమైనట్లు అంగీకరించాడు ఎనభై ఏడు పరుగులకే ఐదు వికెట్లు కోల్పోయి భారత జట్టు కష్టాల్లో ఉన్న సమయంలో పాండ్యాతో కలిసి ధోని మ్యాచ్ విన్నింగ్ ఇన్నింగ్స్ ఆడిన సంగతి తెలిసింది రెండో వన్డేలో ధోనినే మా టార్గెట్ ధోని వికెట్ చాలా కీలకమైనది అతన్ని సాధ్యమైనంత తొందరగా అవుట్ చేసేందుకు వ్యూహాలు సిద్ధం చేస్తున్నాం ధోనిని తొందరగా పంపాలని తొలి వన్డేలో చేసిన ప్రయత్నం ఫలించలేదు ఈసారి ధోనిని ముందుగానే పెవిలియన్ కు పంపేందుకు ప్రణాళికలు సిద్ధం చేస్తున్నామని జంపా అన్నాడు టీమిండియా జట్టులో సుదీర్ఘ కాలంగా ధోని విశేషమైన సేవలు అందిస్తున్నాడు అదే అతనికి బలం టైలెండర్లతో కలిసి విలువైన భాగస్వామ్యాలు సాధిస్తున్నాడు ధోనిని తొందరగా అవుట్ చేయాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉంది అప్పుడే పై చేయి సాధిస్తాం తొలి వన్డేలో పాండ్యాతో కలిసి ధోని కీలక భాగస్వామ్యాన్ని నెలకొల్పాడని జంపా పేర్కొన్నాడు భారత్ తో ఆడేటప్పుడు గ్రౌండ్ సైజ్ ను బట్టి లెంత్ కీలకం తమ బౌలింగ్ లో హ్యాట్రిక్ సిక్సర్ లు బాధించుకోవడాన్ని ఎవరు ఇష్టపడరు అలా జరిగింది ఇలాంటి సమయంలో ఒత్తిడికి గురి కాకుండా ఉండడమే మంచిదని జంపా అన్నాడు తొలి వన్డేలో ధోని పాండ్యా భాగస్వామ్యాన్ని విడదీసేందుకు ఆసీస్ బౌలర్లు చేసిన ప్రయత్నాలు ఫలించని సంగతి తెలిసిందే మరోవైపు హార్దిక్ పాండ్యా అరవై ఆరు బంతులో ఎనభై మూడు పరుగులతో రాణించాడు స్పిన్నర్ జంపా వేసిన ఇన్నింగ్స్ ముప్పై ఏడవ ఓవర్ లో పాండ్యా హ్యాట్రిక్ సిక్సర్లతో ఇరవై నాలుగు పరుగులు పిండుకున్నాడు పాండ్యాతో కలిసి ధోని వందకు పైగా పరుగుల భాగస్వామ్యాన్ని నమోదు చేశాడు దీంతో టీమిండియా రెండు వందల ఎనభై ఒక్క పరుగుల గౌరవప్రదమైన స్కోర్ ను సాధించింది థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ వన్ ఇండియా తెలుగు ఫర్ మోర్ అప్డేట్స్ ప్లీజ్ సబ